，夏野老爹的凶案，是不是你犯下的？娘，你可别冤枉我啊！我我我我再坏，我也不会犯犯这个滔天大罪啊，是不是啊？我可是您亲儿子，难道连您也不相信我？相信你了，可这事儿也太奇怪了。平振刚的脾气，他不可能会杀人的。娘，好了好了，既然不是你犯的，娘也就放心了。娘娘，那我跟佩珊的婚事儿……你还婚事呢？你昏头了，家里才办完丧事，你还要办婚事啊？那个扫把星才克死你爹，你还敢娶她？算了吧。娘，娘，娘，我跟你说啊，不管娘是不是赞成，我都要得到她，我都要得到佩珊，我这就去找她。哎，哎，凯旋啊，你怎么来了？我正要去你那儿呢。去我那儿？啊？去我那干什么？嘿，看佩珊呢？啊，看佩珊啊？你怎么知道佩珊在我那儿？哎呀，被我言中了是不是？你想啊，振刚被抓走了，佩珊现在无依无靠，除了你们兄妹那儿，她能待在哪儿啊？让我猜对了吧？行了，我不跟你啰嗦了，我去看我的佩珊。回来。开枪！你这干什么？我提醒你，眼下不是看佩珊，而是保住你自己的命。哼，保我自己的命？我怎么了？我什么事儿也没有啊！你在酒楼犯下的案子，已经有人在追查了。要是查出来，别说要跟佩珊在一起，你连命都保不住啊！哎，科长，你不是把那个店小二收买了吗？店小二能被咱们收买，他就不能被别人收买吗？再说，知道真相的除了店小二之外，还有很多人呢。科长，你得救救我呀！人是你害死的，躲人家闺女的也是你。害人家一头撞墙撞死的也是你，你犯了这么大的罪，你好好想想，我能帮得了你吗？就连神仙也帮不了你。科长，我不要死啊！我不要死啊！我不要死啊！不要救救我！我求你了，凯成，我给你跪下磕头了，我的兄弟啊！哎，你这是干什么？我求你了，要我救你，不光是靠我，还要靠你自己。靠我自己呀、啊！我办法我已经帮你想好了，可是做这件事情，必须是你自己来做。那你说，只要能保住我这条命，你要我做什么都行。不行、啊，这个为什么不行？因为他是我兄弟、啊。兄弟？啊！他拐走你最心爱的女人，你还当他是兄弟？想好了，你不是要保命吗？只要郑刚一死，就死无对证。你不但可以借此机会逃罪，还可以得到你最心爱的佩珊。你要想明白，你爹他刚死，万一你有什么事，你娘怎么办？你娘该怎么办？我不知道，我真的不知道该怎么办。如果你想活命的话，就照我说的去做。
，我听你的就是了。你们俩都说自己是冤枉的，那就彼此互诉冤屈吧。啊！你放我出去，老实我是清白的，我是清白的，放我出去，快放我出去！别白费力气了。啊！振南哥，北山，有事吗？这个送给你。这是我编的同心结，一人一个。好漂亮啊！嗯，还有香味儿呢。佩珊，谢谢你啊，来坐。谢什么？又不是什么值钱的东西。哦不，既然是同心结，那就代表着啊、哦、同甘共苦，心心相连，这意义非凡。佩珊，我会永远好好珍惜它，把它带在身边。振刚哥，你从小就一直保护我、呵护我，我心里十分感激。其实，一直想买一样值钱的东西送给你，可是又没有钱，所以就编了这两个同心结。佩珊，不管将来会怎么样，我都不会把你忘记。就算将来我们会分开，天涯海角。我都会永远的记住你，永远祝福你。人生无常，世事多变化，将来我们怎么样，谁都不知道。可无论如何，我都想告诉你，无论你遇到什么困难、什么困惑，你都要坚强，要勇敢面对。我也会永远祝福你的。心心相连，这个同心结，有你的情谊，有你的关心和祝福，我会坚强，不会被眼前的困难打垮。你一定要好好的保重你自己，千万不要让自己被困难打。你们，探金，探金，功夫拿了没有？没有，没有探什么金啊？没你，走走走走走，赶快走，少在这里给我废话啊！哎，小婷，算了吧，没良心呢，用好人还不让人探金了？你别骂了，快上包里走吧，走，你们这些狗官，不得好死！又来了，你干嘛？是这么回事儿。我是洪振刚洪少爷的朋友，他最爱吃我们老夫人做的馒头。现在老夫人病了，还亲手给他做馒头吃。我求您了，我求您同情同情我们家老夫人的一片心意吧。谢谢啊，这不好办呐、啊，这。我知道，可我们有规矩。我知道，我知道。这是我们家老夫人的一片心意，这您得收下。那好，那我试试。哎呦，那谢谢您了，我这儿谢谢您了啊，我替老夫人谢谢您了。吃饭了啊！嗯，来，这份是你的
。哎，为什么他有馒头我没有啊？少啰嗦啊！爱吃就吃，啊，快吃啊！你不吃啊？馒头最好吃了，我最喜欢吃馒头了。来，你吃吧。那我就不客气了。我八岁那年啊，有一次，我家里来了土匪，我爹娘被打死了。我一个人没爹没娘的，入夜了，就睡在人家屋檐底下，肚子饿了。就偷人家馒头吃。那天晚上啊，我被卖馒头的给逮着了。他狠狠地打了我一身的鞭子，疼得我是哭爹喊娘啊。其实我的情况跟你差不多。那年兵荒马乱，人人自危。可是我比较幸运，我遇见了我爹，是我爹收留了我，否则。我恐怕活不到今天。兄弟，兄弟，你怎么了？兄弟，你怎么了？来人呐！来人呐！出事了！什么事啊？怎么回事啊？怎么了？出什么事了？啊？怎么回事？他吃了馒头就死了。啊！死了！死了！真死了！怎么会这样啊？是你们毒死他的。我跟你们无冤无仇，你们为什么这么做？你胡说什么呀？什么嘛？你们不要胡说嘛！啊，这馒头原本是给我吃的，结果他吃了他就死了。你为什么要这么做？你们为什么要这么做？给我打！给我狠狠的打！打！让你诬陷我们！打！让你诬陷我们！不要打死你！打什么打啊？我打！怎么停了？哎，接着喝，你接着喝，你谁也别拦我，一醉结千愁。这个，咱们来世再做兄弟，我就是为你提鞋端饭，当牛做马。再好好补偿你，兄弟，我的好兄弟啊！哎呀，哎
，兄弟，你没死啊？不可能，不可能，你就是没死，你应该在监狱里，你你怎么会在这儿？你是鬼？你是鬼？你是鬼啊？鬼啊，鬼！郑刚，郑刚，郑刚，郑刚兄弟啊，你原谅我，原谅我，我不是有意害你的啊！你原谅我，我不是有意害你的。是你，是你想害死我？不不不不不不不不，郑刚，我从来没想过在你馒头里下毒，是有人叫我这么做的。再说，只要你死了，桂花和他爹的事才不会翻案。郑刚。求你放过我吧，我是洪家的命根子啊！我这么早就去阴曹地府，爹见到我他会也会伤心的呀、啊，兄弟啊！是谁叫你毒死我？是不是王凯昌？不不不不不，我不知道，我不知道，我不知道，我不能说，我不能说，我要说了的话，我拖累人家的呀，兄弟啊！你饶了我，兄弟！王凯昌陷害我入狱，还怂恿你毒死我。他到底是什么居心？饶了我，兄弟！兄弟，饶了我！大哥，兄弟，你别过来，你别过来！我不想死，我不想死，我不想死！大哥，兄弟，我不想死，兄弟！你是洪家的血脉，我不想死，是爹唯一的儿子，你应该好好做人，不应该做出这种伤天害理的事。你这样对得起爹，对得起娘，对得起你自个儿的良心吗？我知道，我错了。我不该一时糊涂，打死夏老弟，逼死桂花姑娘。我更不该听信谗言，小毒想害你。我对不起爹，对不起娘，郑刚，我更对不起你呀、啊，我的兄弟，兄弟，我，我。我对不起你啊，兄弟！我对不起你啊，大哥，你听我说，我求你放过我。爹死了，兄弟，以后洪家都要靠你们撑着。还有，千万别再相信王凯成，他绝对不是个好人。是，我知道，我知道，这个我会听你的，我会听你的，我会听你的，我听你的，我都听你的，我听你的。我都听你的，我听你的，这个我都听你的，我听你的，我听你的，我听你的，这个我听你的，我听你的。是这样，初步估算，红记降员还有降场加起来，只剩这么些钱。家大宅加上降员降场，再加上那些古董的话，如果我能拥有这一切，我不是远远胜过了所谓的洪家少爷了吗？如果是这样的话，那海城到底想对我干什么？想对洪家干什么？我要当面去问问他。我不能大草惊蛇，以后我要多留意他才行。佩珊，你再这样下去，身子会受不了的。佩珊，他怎么会在这儿？你这样不吃不睡，万一累坏身子，那可怎么办呢？郑刚哥被冤枉入狱。在牢里肯定受了很多苦。一想到这，我就好了好了，你别哭了，我现在就去找我哥，想想法子有没有办法救郑刚。不过，在他被救出来之前，你可要保重身子，留着命等他回来啊！啊，我知道。
就是越狱吗？他们要置我于死地，我不这么做的话，就只有死路一条。那怎么办？那我们回苗家吧，等躲过这个风头，我们再回来。我原本也是这么想的，可是现在还不能走。为什么？裴山，你知道是谁想害我吗？是大哥。那些罪行全是大哥他犯下的，他怕我翻案，所以他想来一个死无对证。家宝哥，大哥会这么做，全都是王凯成怂恿的。原本我来就是想跟他当面对质，可是我想到。如果这话传出去的话，大哥连命都没了，所以我就忍了下来。王凯成这么做，实在是太可怕了。可怕的一定还在后面。他会指引大哥用毒来害死我，那就证明大哥已经受他的控制了。再这么下去的话，洪家的家业是有危险的。这个伪君子，他竟然骗我说要救你出狱。暗中唆使大哥来害你，就连他对洪家的忠心都是假的。这个怪物，是我自己识人不清。想当年，如果没有把他引荐给洪家的话，今天也就不会发生这种事了。不，这不能怪你，这不是你的错，是王凯成，是王凯成，他太阴险狡诈了。现在爹死了，乔宝哥又做出这种糊涂事，王凯成，他居然趁这个时候对洪家下手。裴山，我决定了，我要回洪家。什么？你要回洪家？嗯，不行，这绝对不行。你一回洪家的话，娘一定会把你撵出来的，搞不好，他还会找人抓你呢。裴山，就算冒着被抓的危险。我也要回去。我这条命是我爹给我的，我没来得及孝敬他老人家，我已经大不孝了。如果再眼睁睁的看着外人毁掉洪家，那我，那我真的就是禽兽不如了。可是，可是你现在回去，我知道回去会有很多罪要受。可是只要能阻止王开成，只要能保住洪家，就算要我牺牲我这条命，我也不会有半句怨言的。可是，可是我不想让你冒这个险。裴山，你不要担心我，你先回苗老爷那好吗？不，我不要回去，我不要回苗老爷那，我要跟你一起去洪家。裴山，振刚哥，我求求你不要让我走好不好？我要一直陪着你，就算上刀山下火海，我也都要一直陪着你。你不要赶我走好不好？裴山，你应该知道我现在的处境。振刚哥，我知道你是清白的。你是被冤枉的，老天爷一定会保佑你的，我也会永远在你身边支持你。他就算要做最坏的打算，要亡命天涯，我也会永远跟着你的，我永远不会离开你。裴山
哼，你们真会开玩笑，报答我们的养育之恩。你们少给我惹点麻烦，我就感激不尽了。依我看，你们是看老爷死了，想赶着回来分家产的，对不对？娘，你误会郑刚哥了。相信我，郑刚哥他没有犯法呀。就算他没有犯法，他一回来就把老爷克死了，我也不可能留他。滚，快滚！福管家，把人给我轰出去，快呀！二少爷，二小姐，您别为难我，赶快走吧，走吧。娘，求你把郑刚哥留下来吧。休想！轰出去！啊，娘。小姐，你们赶快走吧，不然被官府发现了可就麻烦了。副官家，关门。是。这儿就是咱们的家啊，今后你就在这儿长大啊。知道了，老爷。哎，不准叫老爷，要叫爹啊！我在你爹娘的坟前已经说过了，以后我要把你抚养成人。你呀，就是我们家的人了啊，也就是我洪浩天的儿子。不管遇到什么事情、什么难处，我都替你撑着啊。哎，爹娘，老天爷疼我，可怜我，让我遇见一个好心的贵人，收留我。爹娘，孩儿给你们磕头，以后我就是洪家的儿子了，请你们放心，孩儿会乖，会听话，会做一个有出息的孩子。儿，感谢你的收养。嗯、孩子，别哭，以后爹会疼你，爱你的，啊！走，咱们回家去，啊！留下来嘛，你把他藏在酱园子里，就算官府来找，他们也未必能找得到啊。未必能找得到，万一找到了，咱们犯的可是窝藏逃犯的重罪呀。再说一年前他带走佩珊，把咱们洪家害得这么惨，我到现在还一肚子气呢。可是郑刚哥带走佩珊，全都是佩珊引起的呀。大少爷，大少爷，娘，哎，娘，娘，佩珊呢？佩珊在哪儿？哪有什么佩珊呢？你是吓昏了头了你！你娘，我没吓昏头，我刚才听见佩珊的声音。她在哪？到底在哪里？哎呦，你糊涂了！就算她来了，我也不许她留下。为什么呀？娘，你为什么要拆散我跟佩珊？她是童养媳，应当初不是要她跟我成亲。替我冲喜，要我改运吗？你哈，哼，还冲喜？他命中带煞，白虎入宫。你没被他克死，是咱们祖宗有德，保佑了你，你就死了这条心，别再提他了。娘，既然大哥要佩珊留下，你就让他留下吧。留得了人，留不了心，留下他有什么用啊？再说，他已经走远了，再让他进门，咱们洪家必有灾祸。
。老夫人，老夫人，什么事啊？慌慌张张的。我刚从外面回来，看见二少爷和二小姐跪在大门外不肯走啊。二少爷和二小姐，哎，怎么说？佩珊在门外，我去找她。哎，不是，二少爷。阿旺，嗯，你刚才还说什么？二少爷，他没死啊？他当然没死，他还活着呢。他没死啊？我陈刚兄弟没有死啊？好啊，老天有眼呐。我去看看他们、哎。不许去，儿子！娘，娘，你为什么要这样啊？娘，我的亲娘啊！我知道您从前就不喜欢佩珊，不喜欢振刚。我现在要告诉您，我偏要他们留下，我偏要。让开！娘，您就让振刚哥留下来吧。不行，咱们不能窝藏逃犯呐。娘，我不管什么窝不窝藏逃犯，我就要佩珊留下。我就要佩珊留下。娘，你要是不答应。我就撞了死！大少爷，大少爷，大少爷，大少爷，别这样吧！大少爷，娘的心肝宝贝呀，你别吓娘啊！你要是死了，叫娘怎么活呀？啊！娘，除非您答应让佩珊留下。哎呀！要不，要不我就撞死了！好，好，好！只要他们做到我交代的，我就让他们留下。是啊，娘，家里又不是没钱买新的，你又何必这么折腾佩珊他们呢？你们心疼什么？一年前他们忘恩负义，说走就走，完全没把我和你爹放在眼里。现在让他们吃点苦头，也算是报复。要不然呢，街坊邻居知道了，还以为咱们洪家是窝囊，治不了他们。嗯，娘，天这么冷，水又凉，会冻坏他们的。娘，没错，我就是要冻死他们。振刚哥。小心一点，水很急的。佩珊，如果手脚冻僵了，你就上来啊！佩珊，娘故意挑水急的地方让我们洗水桶，你自己小心点。放心，我会小心的。天气这么冷，你大哥身体又不好，很容易发哮喘的。来来来，快带他回家去。啊、我不回去。我宁愿站在这里看佩珊，死了拉倒。哎，我也不回去。我一会儿又买一碗热的八宝粥给振刚哥暖暖身子。你，你们两个净跟我唱反调，全家把我气死是不是？讲什么？举头三尺有神明，你就别再装糊涂了。你要是再不讲实话，就是嫌疑的共犯。去，站住！站住！站住！王小姐，谢谢你提供线索和证据。应该的，让凶手逍遥法外，那夏老爹也死不瞑目啊
，走！哎哎，我冤枉啊！走，我没有杀人呢。走，打！张家，打！你快说实话，免得受皮肉之苦。我我我我什么都都不知道。杀人！不说没关系，那我就让你永远也开不了口。哎呀！哎，人不是我杀的，你们抓错人了。好，那这么说，当时你也在场，没错吧？他简直是胡说八道啊！我我我说，我说，我说，我我说，我说，我说。你们两个扫把星，一回来不但克死了老爷，还家宝吓出病来，现在连佩奇他都差点被水淹死，你们非要把洪家的人全都克死了才满意，是不是？娘，娘，佩奇他是自个儿不小心落水的，您不也看见了吗？好了，都什么时候了，还替他们说话？娘，我没事了，您别再怪真刚哥了，要不是他救了我。我早就被水淹死了，谁也不许再护着他们。副管家，娘，你叫副管家干什么？难不成你又要赶走他们？不赶走他们，咱们洪家再多的命也不够被他们克死的。副管家，把他们赶出去。是，娘。要是他们还死赖着不走，就报警抓人。不行，我看谁敢。北山，你别走。大哥，家宝，哎呀，家宝。你看看你们两个傻星，害得我们家家宝气喘病又犯了，还不赶出去！娘，娘，别让我为难，您还是快走吧。走开！谁要赶走真刚哥，我就跟谁没完！你疯了你！娘，我不允许你把裴山赶走。哎呀，我要跟他成婚，他是我的。我也不允许你们赶走真刚哥。你再怎么说，他也是我们洪家的人。不是来抓他的，我们是来抓洪家宝的。家宝，救他！别跑！别跑！别跑！你们！你们！救我！你们抓我家家宝干什么呀？杀人犯不抓，为什么？你儿子就是杀人犯，他不但杀人抢夺民女，还拿毒馒头毒死洪振刚。酒店里的小二已经出面作证了。你胡说，简直胡说！你让开！请等一下，巡警大人。你们别带走我大哥，要再带我走。振刚哥，振刚，我的好兄弟，我愿意替我大哥顶罪。你们带我走吧。洪家宝的罪谁也顶不了，别再白费心机了，让开！不，我这条命是我义父给我的，既然他儿子有难，我不能见死不救，我愿意替我大哥顶罪。你们要杀要剐，我不会有半句怨言。我求你了，国有国法，我要是让你顶罪，我们俩脑袋都得掉。把人押走，不。我儿子就醒啊，大夫，现在我大哥情况怎么样啊？洪夫人，很不乐观呐、啊。不乐观？你胡说！以前他气喘病发作的时候，都是您把他给治好的。你是不是嫌治疗费太少了？你只要把他治好，多少钱我都给，我都给。洪老夫人，这不是钱的问题啊。你儿子身体太虚弱了，这阵子又常喝酒，没有按时吃药。身体完全搞垮了。我，再有，发生着天大的事情，他受到很大的惊吓，心肺衰竭。我刚才打了一针，一点效都没有。你胡说！你胡说！我不相信！我不相信！洪老夫人，我真的已经尽力了。
，你儿子，他可能真的不行了。